హాయ్ దిస్ ఈస్ రవి విడే ఒక్కోసారి చాలా చిన్న చిన్న చిట్కాలు మనకి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డిసీజెస్ నుంచి దూరం చేస్తుంటాయి అంటే ప్రాణాంతక వ్యాధులు రాకుండా చిన్న చిన్న చిట్కాలు చాలా ఒకప్పుడు మనం పాటించే చిట్కాలే అవి నిజంగా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అందులో ఒక చిట్కా గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను బట్ వీడియో చివరిదాకా చూడండి ఎందుకంటే అది చెప్పి ముందు అసలు ఫస్ట్ నుంచి నేను మీకు చాలా విషయాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు డెఫినెట్లీ మీకు ఈ వీడియో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ చెప్పే విషయాలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి చాలా మందికి తెలియదు ఈవెన్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఈ విషయం ఎందుకనంటే ఇవి రీసెంట్ ఫైండింగ్స్లో తెలిసిన విషయాలు ఇవి ఇందుకే ఏంటి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నేను బేసికల్లీ చాలా కాలం దాకా టూ థౌజండ్ నైన్ దాకా చాలామంది సైంటిస్టులు అనుకున్న విషయం ఏంటంటే బ్రౌన్ ఫ్యాట్ మనుషుల్లో బ్రౌన్ ఫ్యాట్ అనేది ఓన్లీ పిల్లల్లో అంటే పుట్టిన పిల్లలు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ ఇయర్లో మాత్రమే వాళ్ళ బాడీలో ఉంటుంది మనుషుల్లో బ్రౌన్ ఫ్యాట్ ఉండదు ఆ తర్వాత ఓన్లీ మనుషుల్లో ఉండేది వైట్ ఫ్యాటే అని అనుకుంటూ వచ్చారు బేజల్ ఫ్యాట్ అని అనుకుంటుంది నేను దాని గురించి చెప్పట్లేదు బట్ మోస్ట్లీ మనుషుల్లో ఉండేది వైట్ ఫ్యాట్ అనుకుంటూ వచ్చేది బట్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఒక డిస్కవరీ జరిగింది అదేంటంటే మనుషుల్లో వైట్ ఫ్యాట్తో పాటు బ్రౌన్ ఫ్యాట్ కూడా ఉంటుంది అది చాలామందిలో యాక్టివ్గా ఉండదు స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఉండదు నిద్రావస్థలో ఉంటుంది సరే ఏంటి బ్రౌన్ ఫ్యాట్ ఏంటి వైట్ ఫ్యాట్ అది ఉంటే లాభం ఏంటి లేకపోతే లాభం ఏంటి ఏదైనా ఫ్యాటే కదా అని మీద అడగచ్చు కానీ కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే వైట్ ఫ్యాట్ మనకి మన పొట్ట ఎక్కువ ఉండడం వైట్ ఫ్యాట్లో ఎక్కువ క్యాలరీస్ స్టోర్ అవ్వడం బేసికలీ వైట్ ఫ్యాట్ చేసే పని ఏంటంటే మనం ఏ విధంగా ఎక్సెస్ ఎక్సెస్ క్యాలరీస్ తీసుకుంటే వాటిని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది ఒకప్పుడు ఆది మానవుల టైంలో ఏంటంటే వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా ఫుడ్ దొరికేది కాదు కాబట్టి వాళ్ళు తిన్నది ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ తింటే ఫుడ్ దొరికినప్పుడు అది ఆ ఫ్యాట్ సెల్స్లో స్టోర్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఫుడ్ దొరికిన టైంలో ఎనర్జీ కోసం అప్పుడు ఆ ఫ్యాట్ సెల్స్లోంచి ఆ క్యాలరీస్ని యూజ్ చేసుకోవడం జరిగేది అందువల్ల ఆది మానవులకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా వైట్ సెల్స్ హెల్ప్ చేసేది ఈ కాలంలో మనకి ఫుడ్ దొరకపోవడం ఈ స్టార్వింగ్ ఉండడం ఈ యూనో ఆకలి చావులు ఇలాంటివి లేవు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫుడ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఈ టైంలో మనకి అలా క్యాలరీస్ తీసుకెళ్ళి ఫ్యాట్ సెల్స్ స్టోర్ చేసుకోవడం అంత అవసరం లేదు బట్ స్టిల్ అవి స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అందుకనే వైట్ సెల్స్ని వైట్ ఫ్యాట్ని అంత మంచి ఫ్యాట్ కాదు అంటుంటారు బట్ ఈ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ ఏంటి అసలు వైట్ ఫ్యాట్ అనేది ఏంటి ఫ్యాట్ సెల్ కంప్లీట్ క్యాలరీస్ స్టోర్ చేస్తుంటుంది ఒక పెద్ద సెల్లా ఉంటుంది బ్రౌన్ ఫ్యాట్ అనేది ఒక సెల్ కాదు ఒక సెల్స్ యొక్క సమూహం అంటే ఒక సెల్లో చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి సో ఇవి చెప్పాలంటే మైటోకాండ్రియా మీ బాడీలో పవర్ హౌస్లు అంటారు వీటిని అంటే మీకు ఎనర్జీ రావడానికి అంతటికి కాదు మీ మైటోకాండ్రియా ఈ మైటోకాండ్రియాల కాండ్రియాల సమూహం అనుకోండి బాగా తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ డెన్సిటీ తోటి మైటోకాండ్రియా ఉంటాయి సో ఈ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ అనేది ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ వైట్ వైట్ ఫ్యాట్ అండ్ ఇది ఏం చేస్తుంది వైట్ ఫ్యాట్ క్యాలరీస్ని స్టోర్ చేస్తుంటే బ్రౌన్ ఫ్యాట్ మొత్తం క్యాలరీస్ని యూటిలైజ్ చేస్తుంది యూజ్ చేస్తుంది అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్లోంచి గ్లూకోజ్ అంతా తీసుకుని హీట్ జనరేట్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్లో పంపించేస్తుంటుంది సో అందువల్ల ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు కానీ బ్రౌన్ సెల్స్ ఎక్కువ ఉంటే మీరు ఏం తిన్నా కూడా మీరు సన్నగానే ఉంటారు మీకు డయాబెటీస్ రాదు మీకు క్యాన్సర్ రాదు ఒబిసిటీ ఎక్కువ ఉంటేనే మనకి క్యాన్సర్ డయాబెటీస్ ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి వాటి నుంచి మీరు బ్రౌన్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటే దూరంగా ఉంటారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాట్ యానిమల్స్కి ఎందుకు డయాబెటీస్ రాదు అని చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు ఎందుకని అంటే యానిమల్స్లో బ్రౌన్ ఫ్యాట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల యానిమల్స్కి మన క్యాన్సర్ కానీ ఈ డయాబెటీస్ కానీ రావు ఒకవేళ మీరు యానిమల్స్ తీసుకొచ్చి మీరు విపరీతంగా పిజ్జాలు బర్గర్ లాంటి పెడితే దాని బ్రౌన్ ఫ్యాట్ తటస్థం అయిపోయి దాని స్టిమ్యులేషన్ లేక అప్పుడు అది దానికి కూడా డయాబెటీస్ వస్తుంది ఇది ల్యాబ్స్లో టెస్ట్ చేస్తే వచ్చింది అదే జరిగింది అంటే సేమ్ మనుషులు తిని ఫాస్ట్ ఫుడ్ కానీ జంక్ ఫుడ్ కానీ యానిమల్స్ పెడితే అవి కూడా తెచ్చుకుంటాయి డయాబెటీస్ కానీ క్యాన్సర్ కానీ ఇలాంటివి ఎనీవే సో టూ థౌజండ్ నైన్లో ఏమి జరిగిందంటే టూ థౌజండ్ నైన్లో ఈ మనుషుల్లో ఇలా బ్రౌన్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు అయినా కూ
ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఈ వెనకాల అంటే అప్పర్ బ్యాక్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది బ్రౌన్ ఫ్యాట్ నెక్ బ్యాక్ సైడ్ కానీ బ్యాక్ సైడ్ అప్పర్ పార్ట్లో కానీ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది బ్రౌన్ ఫ్యాట్ బట్ పెద్దవాళ్ళలో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పెద్దవాళ్ళలో ఈ మెడ కింద ఇక్కడ ఈ చెస్ట్ రీజియన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ అయితే ఎంత ఉంటుంది బ్రౌన్ ఫ్యాట్ యాభై గ్రాముల నుంచి రెండు వందల గ్రాములు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే చాలా తక్కువ కానీ ఆ తక్కువే అద్భుతంగా మీ ఎనర్జీ కన్ యూనో ధర్మోజెన్సీస్ జరిగేలాగా మీ ఎనర్జీ అంత అంటే మీలో ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ కాకుండా డయాబెటీస్ కాకుండా మీ క్యాలరీస్ హీట్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్ళేలాగా ఆ తక్కువ చేస్తాయి ఆ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఏదైతే బ్రౌన్ సెల్స్ ఉన్నాయో అవే చేస్తాయి బ్రౌన్ ఫ్యాట్స్ ఏమున్నాయో అవే బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన ఇండియన్స్కి ఈ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ సెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి అది ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ తెలియదు కానీ బేసికల్లీ యుఎస్లో ఉండి వాళ్ళు వెస్టర్న్స్ వాళ్ళకి బ్రౌన్ ఫ్యాట్ సెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి తక్కువ ఉంటాయి అంటే యాభై నుంచి రెండు వందల గ్రాములు చెప్పాను కదా ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మనం ఆ తక్కువ రేంజ్లో ఉంటాం ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఎక్కువ రేంజ్లో ఉంటుంది వెస్టర్న్స్ సో మనకి తక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ ఎక్కువ ఉండి అవి నిద్రావస్థలో ఉన్న వాళ్ళకి దానివల్ల లాభం లేదు తక్కువ ఉండి మంచి స్టిమ్యులేట్ అయ్యి యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంటే చాలా లాభం ఉంటుంది సో తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దానివల్ల మనకి ఎప్పుడు లాభాలు ఉండవు అనుకోవచ్చు తక్కువ ఉన్నా కూడా మనకి దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అంటే ఒకవేళ మనకి యాభై గ్రామ యాభై గ్రాముల బ్రౌన్ ఫ్యాట్ మాత్రమే ఉందనుకున్నావు అయినా కూడా మనం దాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేయగలిగితే దాన్ని యాక్టివేట్ చేయగలిగితే అది బీభత్సంగా మీ క్యాలరీస్ని యూజ్ చేసుకుని హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి మీరు లావు కాకుండా ఆపడం మీకు డయాబెటీస్ రాకుండా చేయడం జరుగుతుంది సో బేసికల్లీ ఏంటంటే ఈ ఈ డిఫరెన్స్లు ఎలా కనిపెట్టే మనకి తక్కువ ఉన్నట్టు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉన్నట్టు ప్లస్ ఇక్కడ అసలు టూ థౌజండ్ నైన్లో అసలు ఏం జరిగింది అంటే బేసికల్లీ ఇది యాక్సిడెంట్గా కనిపెట్టింది నిజానికి బ్రౌన్ ఫ్యాట్ గురించి కనుక్కుందాం అని చెప్పి కనిపెట్టింది కాదు పెట్స్ క్యాన్సర్ అని చేస్తుంటారు కదా మీకు తెలిసి ఉంటుంది చాలా మందికి క్యాన్సర్ ఉందా లేదా మనిషిలో అనేది చెక్ చేయడానికి పెట్స్ క్యాన్సర్ చేస్తుంటారు పెట్ స్కాన్స్ అంటే బేసికల్లీ ఏంటి ఒక గ్లూకోజ్ మీ చేత తీసుకునేలా చేసి అది మీ బాడీలో ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది చెక్ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎక్కడన్నా ఉన్నాయంటే అవి మీ బాడీలో మీరు తీసుకునే గ్లూకోజ్ని లాగేసుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట అంటే అక్కడ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో పెట్ స్కాన్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ లేని వ్యక్తి కనుకున్నాం వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది బ్రెయిన్ ఎక్కువ గ్లూకోజ్ యూజ్ చేస్తుంది సో బ్రెయి బ్రెయిన్ ఏరియా బ్లాక్గా ఉంటుంది హార్ట్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంది సో హార్ట్ బ్లాక్గా ఉంటుంది ఇలాగ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం బ్లాక్ బ్లాకిష్ బ్లాకిష్ గా కనిపించడం చూసి ఏంటి ఇక్కడ క్యాన్సర్ ఉందని చెప్పి ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాక తర్వాత కొంతమంది ఇది వాళ్ళు వదిలేసినా చాలా మందిలో ఇలా ఉండడం చూసి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని చెప్పి ఈ పార్ట్ని బయాప్సీ చేసి తర్వాత దాని గురించి డీటెయిల్గా ఎనాలిసిస్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే అదే బ్రౌన్ సెల్స్ అది అందరిలో యాక్టివేట్ లేదు కొంతమందిలో యాక్టివేట్ ఉంది ఎవరిలో యాక్టివేట్ అవుతుంది ఎవరిలో యాక్టివేట్ కావట్లేదు అని తర్వాత తర్వాత చెక్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళు సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు ఇది యాక్టివ్గా ఉంది లావుగా ఉన్న వాళ్ళు కానీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ పిల్లల్లో ఇది యాక్టివ్గా లేదు సో ఏదో కోదిలేషన్ కోదిలేషన్ ఉంది అనేది చెక్ చేశారు అనమాట చెక్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఎవరికైతే బ్రెయిన్ ఈ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ యాక్టివ్గా ఉంటుందో వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం డయాబెటీస్ రాదు వాళ్ళకి వాళ్ళు సన్నగా చాలా నాజుగ్గా చాలా లీన్ మజిల్ మాస్ తోటి ఉంటున్నారు అనమాట సో అప్పుడు అర్థం ఏంటంటే బ్రౌన్ ఫ్యాట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ బాగా తెలిసింది బ్రౌన్ ఫ్యాట్ని మనుషుల్లో స్టిమ్యులేట్ చేసి కంపేర్ చేసి చూస్తే లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి సన్నబడడం జరిగింది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఉపశమనం లభించడం చూసి గమనించారు సో బ్రౌన్ ఫ్యాట్ అనేది ఎప్పుడు ఎవరిలో ఉన్నా యాక్టివ్గా ఉండడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇప్పుడు అసలైన పాయింట్కి వస్తాం ఈ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ని యాక్టివేట్ చేయడం ఎలాగా స్టిమ్యులేట్ చేయడం ఎలాగా మీలో ఉన్న బాడీ ఈ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి మీకు దీనివల్ల యూజ్ చేయడం ఎలాగా అంటే మీ బాడీలో ఉంది కానీ దాన్ని దాన్ని యూజ్ చేసుకోవట్లేదు మీద దాన్ని యూజ్ చేసుకునేలాగా చేయడం ఎలాగా మీకు నేను చెప్పే ఆన్సర్ విని చాలామంది చాలా ఆశ్చర్యపోయే ఛాన్స్ ఉంది చాలా సింపుల్ చిట్కా నేను అందుకని
ఏంటి ఎంత సింపుల్ చిట్కానా అని మీరు అనొచ్చు బట్ అవును సైంటిస్ట్లు కనిపెట్టింది ఏంటంటే అంటే అసలు పెట్స్ కట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎవరికైతే ఇది యాక్టివ్గా ఉందో బ్రౌన్ ఫ్యాట్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్న చేస్తున్నారని గమనిస్తే వాళ్ళంతా చన్నీళ్ళతో స్నానం చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత చాలామంది తోటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఏంటి ఏ విధంగా ఏ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పి అప్పుడు ఏంటంటే రోజు చన్నీళ్ళతో స్నానం చేసిన లేకపోతే చల్లగా ఉన్న కోల్డ్ థెరపీ అంటారు యాక్చువల్ దీన్ని చల్లగా ఉన్న బాత్ టబ్లు ఎక్కువసేపు ఉండ ఉండడం అనమాట బాగా చన్నీళ్ళు అందులో ఎక్కువసేపు ఉండడం కోల్డ్ థెరపీ చేసిన అలాగే వనకడం అంటే ఏంటంటే బాగా వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేసి లాస్ట్లో చన్నీళ్ళతో స్నానం చేస్తే వెంటనే ఇమీడియట్లీ చలేస్తుంటారు అనమాట సో ఇలా వనికిన లేకపోతే ఇది ఫుల్ బాడీనా ఓన్లీ ఒక ఒక పాటలో మీకు చల్లగా ఉన్నా ఇది పనిచేస్తుందా అని చెప్పి ఏం చేశారు ఓన్లీ కాళ్ళు అంటే పాదాలు మాత్రమే నీళ్ళలో పెట్టి చన్నీళ్ళలో పెట్టి బయట క్లా ఎన్ని దాన్ని పెట్టి మామూలుగా ఉంది ఓన్లీ పాదాలు మాత్రమే చన్నీళ్ళలో పెట్టి అప్పుడు కూడా చెక్ చేశారు అప్పుడు కూడా స్టిమ్యులేట్ అయినాయి అంటే బేసికల్లీ ఏంటంటే మీ బాడీ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్కి ఎప్పుడైతే లోన్ అవుతుందో అప్పుడు ఏదైతే మీకు ఆ బాడీలో ఇది వస్తుందో స్టిమ్యులేషన్ వనకడం వస్తుందో ఆ వనకడం ఆ చలి ఆ చలి వచ్చినప్పుడు మీకు బ్రౌన్ ఫ్యాట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఆ బాడీకి ఆ చలి రావాలి ఆ కోల్డ్ స్టిమ్యులేషన్ రావాలి అది వచ్చినప్పుడు ఈ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ యాక్టివ్ అయ్యి అది మీరు తింటున్న గ్లూకోజ్ని అంటే మీరు తింటున్న కార్బోహైడ్రేట్స్ని దానివల్ల మీ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరిగిపోకుండా ఈ లోపల అదే తీసేసుకుని దాని నుంచి హీట్ జనరేట్ చేసి అది బయటకి వ్యాపరేట్ చేస్తుంది దాన్ని అంటే మీ ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తుంది అంటే బేసికల్లీ ఏంటంటే మీరు చల్లని స్నానం చేశారు చల్ల వాటర్ తోటి చలికాలంలో స్నానం చేశారు చాలా కష్టం బట్ స్టిల్ స్నానం చేశారు పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాల నుంచి పది నిమిషాలు స్నానం చేశారు అనుకుంది కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు వేసుకుని అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఫుల్ ఎత్తుంది చేస్తున్నప్పుడే జువ్వు అంటుంటుంది ఓ చలేస్తుంటుంది ఆయన బలవంతంగా చేశారు బయటకు వచ్చేది చలికి వణుకుతున్నారు కాసేపు వణకంటే ఆ వణికి చలి చలికి లోన్ అవ్వడం వణకడం దీంతో మీ బాడీ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్కి లోన్ అయింది అనే విషయం గమనించి ఇమీడియట్లీ బ్రౌన్ సెల్స్ హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి యాక్టివేట్ అవుతాయి యాక్టివేట్ అయ్యి హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి బట్ హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాటికి ఏం కావాలి గ్లూకోజ్ కావాలి గ్లూకోజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి బాడీలో అంటే మీరు మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏమాత్రం కార్బోహైడ్రేట్స్ లేకుండా స్నానం చేయకుండా ఇది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇది రెగ్యులర్గా మనం స్నానం చేసినప్పుడు టిఫిన్ చేయకుండా ఏం చేయకుండా స్నానం చేస్తాం బట్ యాక్చువల్లీ కొంత తీసి తిని స్నానం చేయడం బెటర్ యాక్చువల్లీ సో గ్లూకోజ్ వస్తుంది అనమాట సో తిన్న దాంట్లోంచి గ్లూకోజ్ తీసుకుని ఇది స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఆ గ్లూకోజ్ నుంచి హీట్ జనరేట్ చేసి ఇవాపరేట్ చేస్తుంది ఇవాపరేట్ చేయడంతో పాటు అప్పటి నుంచి ఈ బ్రౌన్ సెల్ ఫ్యాట్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది కాసేపు అంటే మీరు మార్నింగ్ కొంత కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుని ఈ కోల్డ్ బాత్ తీసుకుని కోల్డ్ షవర్స్ తీసుకుని అప్పుడు మీరు మీ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ని యాక్టివేట్ చేస్తే ఓవరాల్గా ఆ రోజు మీకు చాలా సేపటి వరకు ఈ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ యాక్టివ్ అయ్యి ఉంది మీరు నెక్స్ట్ లంచ్ చేసినా కూడా అందులోంచి క్యాలరీస్ని మీ గ్లూకోజ్ పెరగకుండా హీట్ జనరేట్ చేసేలాగా చేస్తుంది అంటే మార్నింగ్ చేసిన స్థానానికి మధ్యాహ్నం హీట్ జనరేట్ చేయడం ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు మార్నింగ్ స్నానం చేసినప్పుడు హీట్ జనరేట్ చేసేది యాక్టివే యాక్టివేట్ అయ్యి హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది బట్ ఆ యాక్టివేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి అది మీకు నెక్స్ట్ మధ్యాహ్నం దాకా కూడా పనిచేస్తుంది మీరు మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చి మళ్ళీ ఈవినింగ్ మీరు కోల్డ్ బాత్ చేసేది అనుకోండి ఇంకా అద్భుతం మీకు మీకు ఫుల్ డే మీరు మ్యాక్సిమం మీరు కరెక్ట్గా మీ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ని యూజ్ చేసినట్టు అనమాట సో సో ఇది యాక్చువల్లీ టెక్నిక్ ఇది ఒకప్పుడు యాక్చువల్లీ అందరూ చన్నీళ్ళే చేసేవారండి మనకు తర్వాత హీటర్స్ వచ్చే పని చాలా ఈజీ అయిపోయింది మనకి మనకి ఏంటంటే లగ్జరీస్ అలవాటు అయ్యి అసలు ఒక వందేల క్రితం కింగ్ ఎలా బ్రతికివాడు ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ వ్యక్తి అలా బ్రతుకుతున్నాడండి ఒక వందేల క్రితం కింగ్స్ వాళ్ళకి వేడి నీళ్ళు ఉండి వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే తిని ఎప్పుడు కావాలి ఎప్పుడు ఏది కావాలంటే అది అవైలబిలిటీ ఉండి మంచి చల్లని ప్లేస్లో పడుకోవడం ఇలాంటి ఏవైతే వందేల క్రితం కింగ్స్ అనుభవించేవాళ్ళు అది ఈరోజు ఒక నార్మల్ వ్యక్తులని మనం అనుభవిస్తున్నాం బట్ ఒకప్పుడు ఏవైతే ఇలాంటివి ఫాలో అయ్యేవారు చన్నీళ్ళతో స్నానం చేయడం అలాంటివి మనం ఫాలో చేయడం మానేస్తాం బట్ నిజానికి 
అలాంటివి చాలా మంచి అంటే జర్నీలతో స్నానం చేయడం అనేది చాలా చాలా మంచి అలవాటు నా వీడియోస్ కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి గుర్తుండి ఉంటుంది నేను ఒకసారి చెప్పాను తెల్లవారుజాము నా ఐదున్నర ఆరు టైంకి చన్నీళ్ళ ఐ మీన్ చలి వేస్తున్న టైంలో మా డాడీ నన్ను మా అన్నయ్యని తీసుకెళ్ళి మా ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న కాలువలో ముంచి తల స్నానం చేయించేవారు చలికి వరిగిపోతుంటే అది ఒంటికి మంచిదా అని చెప్పి మమ్మల్ని అందులో ముంచేవారు అందులో అక్కడ ఈత కొట్టేలా చేసేవారు అప్పట్లో నాకు తెలిసేది కాదు ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నారు ఇది చన్నీళ్ళతో చలికాలంలో స్నానం చేస్తుంటే ఒంటికి ఎలా మంచిది అనుకునేవాడిని ఇప్పుడు నేను దాని గురించి తెలుసుకుంటుంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం మా డాడీకి తెలుసు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు కొత్తగా ఫ్రెష్గా తెలిసిన ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నాను సో ఎనీవే సో బేసికలీ ఏంటంటే ఈ చన్నీళ్ళతో స్నానం అనేది చాలా మంచిది దీన్ని ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చేయాలనుకుంటే ఒకవేళ మీకు చాలా టైం ఉంది మీరు ఇంట్లోనే ఎక్కువ ఉంటున్నది చాలా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చేద్దాం అనుకుంటే మీరు మార్నింగ్ చన్నీళ్ళతో స్నానంతో పాటు ఇది ఎంత ఎక్కువ సేపు చేస్తే అంత మంచిది యాక్చువల్లీ అంటే ఒకవేళ మీకు వీలుంటే మీకు బాత్ డబ్బులు బాగా చన్నీళ్ళు ఉండేలా చూసుకుని మీరు అందులో ఒక ఫిఫ్టీన్ థర్టీ మినిట్స్ ఉండగలిగితే ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది లేకపోతే మీరు మార్నింగ్ చన్నీళ్ళు స్నానం చేసేది మధ్యాహ్నం టైంలో ఒక గిన్నెలో ఐస్ క్యూబ్స్ అని వేసుకుని అందులో జస్ట్ చేతులు పెట్టేది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ బాగా చల్లగా ఉన్న ఐస్ క్యూబ్స్ అంటే మరీ చేయి పెట్టి చేయి గడ్డగట్టేసి చేతులు స్పెసిఫిక్గా కోల్పోయేంత అంత చలి అవసరం లేదు కానీ కొంచెం మామూలు చల్లదనం కంటే కొంచెం ఎక్కువ చల్లదనం మరి ఐస్ గడ్డ లాంటివి కాకుండా కొంచెం చల్లదనం అందులో చేతులు పెట్టి కాసేపు మీరు చల్లదనాన్ని ఫీల్ అయ్యేలాగా ఉండేలాగా అలా పెట్టి కాసేపు ఉన్నా కూడా మీకు దీనివల్ల బెనిఫిట్ వస్తుంది ఓన్లీ చేతులు పెట్టినా కూడా మీకు బ్రౌన్ ఫ్యాట్ యాక్టివ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న బ్రౌన్ ఫ్యాట్ సో ఓన్లీ మొత్తం బాడీ అంతా నీళ్ళు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో అలాగే మధ్యాహ్నం ఒకసారి లేకపోతే నైట్ ఒకసారి చేసినా కూడా మీకు దీనివల్ల బెనిఫిట్ బాగుంటుంది సో కూల్ థెరపీ అనేది అన్నిటికంటే బెస్ట్ సొల్యూషన్ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ యాక్టివేట్ అవ్వడానికి ఇది డెఫినెట్లీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి నేను డెఫినెట్లీ రికమెండ్ చేస్తాను డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు వే నీళ్ళతో స్నానం చేయడం ఆపేయండి ఎంత చంద చల్ల నీళ్ళతో స్నానం చేయాలి అంత చల్ల నీళ్ళతో స్నానం చేయండి ఒకవేళ మీకు ఎండాకాలం అయి అయ్యి ఉండి బాగా వేడి నీళ్ళు వస్తుంటే బై డిఫాల్ట్ మీరు ఫ్రిడ్జ్లో ఒక ఐస్ మొక్కలు పెట్టుకుని ఐస్ మొక్కలు నెలలు వేసుకుని ఆ చన్నీళ్ళతో స్నానం చేయండి చన్నీళ్ళతో స్నానం చేయడం జోక్ కాదు కష్ట కష్టమే ఇప్పుడు మీరు ఈరోజు చేసే స్నానం ఓకే రేపు చేసే స్నానం వన్ వీక్ పోయాక ఎంతకాలం పాటు చన్నీళ్ళతో స్నానం అని చెప్పి మీకు చదాకు వచ్చి మీరు వేడి నీళ్ళకి షిఫ్ట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది బట్ చన్నీళ్ళతో స్నానం ఐదు పది నిమిషాలు కష్టమే కానీ రోజంతా దాని వల్ల మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ రికమెండ్ ప్లీజ్ గో ఫర్ కోల్డ్ బాత్ కోల్డ్ షవర్స్ ఓకే దట్ సాల్ ఫర్ టుడే ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి డెఫినెట్లీ షేర్ చేయండి అండ్ ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఉండకపోతే డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఐ విల్ క్యాచ్ యూ సో